നമസ്കാരം മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആനീഷത്തിന് പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കടന്നു മരണം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേക്ക് രാജ്യമാകെ ലോക്ഡൌൺ ഒറ്റയടിക്ക് പിൻവലിക്കില്ല ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി മൂന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് മരണം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ശമ്പളം പിടിച്ചതിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം വാർത്തകൾ വിശദമായി ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്കാണ് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതേസമയം വൈറസ് ബാധിച്ചവർ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തോടടുക്കുന്നു രാജ്യമാകെ ഒറ്റയടിക്ക് ലോക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കില്ല നിലവിലെ സ്ഥിതിയിൽ മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം രാജ്യമാകെ ലോക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കുക സാധ്യമല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ഇരുപത്തിയേഴിന് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇനി എന്തെന്ന് തീരുമാനിക്കും ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി മൂന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് പേർ രോഗമുക്തരായപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ഇന്നലെ വരെയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു മുപ്പത്തേഴ് പേർ മരിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് ഗുജറാത്ത് ഡൽഹി രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് യു പി എന്നിവിടങ്ങളിലും കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആദ്യമായാണ് ഒരു ദിവസം ജില്ലയിൽ ഒന്നിലേറെ പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ജില്ലയിൽ രോഗബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നായി ഇതിൽ അഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തരായി ശമ്പളം പിടിച്ചതിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലയിടത്തും പ്രതിഷേധം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശമ്പളം കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തത് കേരളമടക്കം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രം കേരളത്തെക്കാൾ മുൻപ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇളവ് വരുത്തുകയും ചെയ്തു ആന്ധ്ര ഒഡീഷ രാജസ്ഥാൻ തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ